శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయం గురించి చెప్పుకుంటూ మనం వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఇద్దరు గొప్ప ఆచార్యులు ఉన్నారు రామానుజుల వారికి ముందు వాళ్ళనే నాథముని యామునాచార్యుల వారు అని పిలుస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకు ముందు ఒక వీడియోలో నాథముని గురించి చెప్పుకున్నాం ఆయన మనవడే ఈ యామునాచార్యులు ఆయన చరిత్ర ఈ వీడియోలో చెప్పుకుందాం అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ఈయన చిన్నప్పటి నుంచి అపారమైన మేధస్సు అనమాట పన్నెండేళ్లు వచ్చేసరికి అసలు అయ్య బాబు ఎంత జ్ఞానం అంటే వేదాలు ఉపనిషత్తులు ఈ ద్రవిడ ప్రబంధాలు అవన్నీ అవపోసన పట్టేస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ సమయంలో వాళ్ళ గురువు గారికి ఒక పండితుడి చేతిలో అవమానం జరిగింది అని తెలుస్తుంది ఇంతకీ ఎవరు ఆ పండితుడు అంటే పాండ్యరాజు ఆస్థానంలో కోలాహలుడు అని ఒక పండితుడు ఉండేవాడు అతను శైవ సాంప్రదాయంలో వెళ్ళేవాడు అనమాట వెళ్ళి ఏం చేసేవాడు అతను అపారమైన ప్రతిభ వృద్ధుడు దాంతో అందరినీ ఓడించేయడము శాస్త్ర చర్చల్లో ఓడించేసి తనకి సేవకుల కింద చేసుకుని ప్రతి నెల తనకి కప్పం కట్టాలి అని చెప్పేవారు ఈ యామనాచార్యుల వారి గురువు కూడా అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఓడిపోతారు పాపం ఓడిపోయి ప్రతి నెలా కప్పం కడుతూ ఉంటే ఆ విషయం ఈయనకి తెలుస్తుంది తెలిసి నేను ఓడిస్తాను అని చెప్పి బయలుదేరుతారు ఎంత ఆయన వయసు అప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరాలు అంతే నేను ఓడిస్తా అని బయలుదేరితే అందరూ అంటారు నీకేనా మతుందా అక్కడ ఉన్నది ఎవరు అనుకుంటున్నా కోలాహలుడు అని ఏమీ పర్లేదు అక్కడ కోలాహలుడు ఉంటే నా వెనకాల విష్ణుమూర్తి ఉన్నాడు నేను ఓడించి తీరుతానని చెప్పి పాండ్యరాజు సభకు వెళ్ళి కోలాహలుణ్ణి పిలిపించండి నేను శాస్త్ర చర్చలో ఓడిస్తాడు రాజు చూసి నీకు పది పన్నెండు ఏళ్ళు లేవు నువ్వు కోలాహలుడితో చర్చ చేయడం ఏంటి అలా ఆటలు అనుకుంటున్నా వెళ్ళిరా అంటారు అంటే లేదు నేను చేసి ఓడిస్తాను అని ఇంకీయన మంకు పట్టు పడితే సరే అయితే ఒక పని చేయదు ఇక్కడ కోలాహలుడు శిష్యుడికి శిష్యుడు ఉన్నాడు తన్ని ఓడించి చూస్తా అంటారు అంతే ఐదు నిమిషాలు ఓడించేస్తారు అంక సభలో ఉన్న కోలాహలుడు శిష్యులు అందరినీ కూర్చోబెట్టి వంద మందిని ఈయన ఒక్కరు ఓడించేసరికి అదిరిపోయి రాజు అయ్య బాబో అని చెప్పి కోలాహలుని పిలుస్తాడు పిలిస్తే అతను వచ్చి చూసి ఏమిటి నువ్వు ఆ ఎంత లేవు నువ్వు నన్ను ఓడించేవాడివా ఏమిటి మహారాజా ఈ చర్చ నా పరువుని తీసేసేలా ఉంది అసలు నా గౌరవానికి తగ్గట్టు ఉండద్దా అంటే రాజు అంటాడు ఇతన్ని తేలిగ్గా అంచనా వేకు నీ శిష్యులు మొత్తం అందరినీ ఓడించేసాడు అని అని అప్పుడు రాజు గారు అంటారు అనమాట ఆయన నువ్వు కాని కోలాహలు ఓడిస్తే నా అర్ధరాజ్యం నీకు ఇచ్చేస్తాను అంటే ఓడించలేకపోతే జీవితాంతం మరి శైవ సాంప్రదాయంలోకి వెళ్ళి కోలాహలుడికి దాస్యం చేస్తూ కప్పం కట్టాలి ఏమీ పర్వాలేదు నేను చూసుకుంటా అంటారు ఈ అమ్మాచారు చూడండి పన్నెండు ఏళ్లకి ఎంత ప్రతిభోనం అంతే కూర్చుంటారు దాదాపు ఇరవై రోజుల పాటు శాస్త్ర చర్చ చేస్తారు చేస్తే సమ ఉజ్జీలంతే ఇద్దరు ఒకళ్ళకోతో ఒకళ్ళు వాదించుకుంటుంటే ఎవరు గెలవరు ఎవరు ఓడిపోరు అప్పుడు రాజుగారు ఇంకా మీ ఇద్దరు సమ ఉజ్జీలను నిర్ణయిస్తున్నాను అంటారు అంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే టై వస్తుంది అనమాట వాళ్ళిద్దరికి టై వస్తే ఏం చేయాలి అప్పుడు కోలాహలుడు అంటాడు సరే అయితే ఒక పని చేద్దాం నువ్వు ఏవో ఒక మూడు వాక్యాలు చెప్పు నేను శాస్త్రాలని ఆమూలాగ్రం చదివాను కదా ఆ మూడు వాక్యాలు అసత్యం అని శాస్త్ర ప్రమాణం ఇచ్చి నిరూపిస్తాను అని పండితులు కొంతమంది ఉంటారు చూడండి శాస్త్రం మొత్తం చదువుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఏది చెప్పినా దాన్ని శాస్త్రపరంగా నిరూపించగలరు దాని తప్పని కూడా నిరూపించగలరు అలాంటి మహాపండితులు ఇప్పటికి కూడా అక్కడక్కడ ఉన్నారు అలా చెప్తాడు చెప్పేసరికి వెంటనే అయినా నవ్వుతూ సరే అయితేను దానికి పెద్ద పెద్ద వాక్యాలు అక్కర్లేదు మూడు చెప్తాను నీ తల్లి గొడ్రాలు కాదు అనే దాన్ని అసత్యం నిరూపించు ఈ రాజుగారు పుణ్యాత్ములు ఈ రాణి గారు పతివ్రత ఈ మూడు వాక్యాల్ని శాస్త్ర ప్రమాణాలు చూపించి అసత్యం నిరూపించు అంటారు అంతే అదిరిపోతాడు కోలాహలుడు అసలు మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఆయనకి అర్థం కాదు మీ అమ్మగారు గొడ్రాలు కాదు అనేది అసత్యం నిరూపించాలంటే గొడ్రాలని నిరూపించాలి మరి తల్లి గొడ్రాలు అయితే తనలా పుట్టాడు దాంతో ఇంకా అర్థం కాదు అలాగే రాజుగారు పుణ్యాత్ముడు రాణి గారు పతివ్రత అనేవి అసత్యం నిరూపిస్తే తలగిరిపోతుంది దాంతో ఏం చేయాలి తెలియక ఓడిపోయాను అని చెప్పి ఒప్పుకుంటాడు అప్పుడు రాజుగారు సంతోషించి చాలా బాగుంది నాయన రాణికి అర్ధరాజ్యం ఇచ్చి పట్టాభిషేకం చేస్తాను అంటే అనేసరికి కోలాహలుడు అంటాడు ఆగండి పట్టాభిషేకం చేసే ముందు అతన్ని నిరూపించమనండి మూడు శాస్త్ర ప్రకారం అప్పుడు ఒప్పుకుంటాను అని నా అంత ఆయన నవ్వి ఏముంది తప్పకుండా నిరూపిస్తాను శాస్త్రంలో ఏకపుత్రం అపుత్రం వై ప్రవదంతి మనీషిన అని చెప్తారు మహాభారతంలో కూడా ఉంది అంటే ఒకే కొడుకుంటే గనక 
ఆ తల్లి గొడ్రాలుతో సమానం ఒకళ్ళ కన్నా ఎక్కువ పుత్రులు ఉండాలి అని శాస్త్రం చెప్తుంది దాని ప్రకారం నీ తల్లికి నువ్వు ఒక్కడవే కుమారుడివి అంటే తన గొడ్రాలే కదా ఇదిగో శాస్త్రంతో నిరూపించా అంటాడు ఆశ్చర్యపోయి మరి అయితే ఈ రాజుగారు పుణ్యాత్ములు అనే దాన్ని శాస్త్ర ప్రకారం అసత్యం అని ఎలా నిరూపిస్తో నిరూపించాడు అంటే ఇంకా దీంతో ఆయన తల ఎగిరిపోతుంది అనుకుంటాడు అనుకుంటే యమునాచార్యులు నవ్వి శాస్త్రంలో ఒక మాట చెప్పారు రాజా రాష్ట్రకృతం పాపం రాజపాపం పురోహిత భర్తాచ స్త్రీకృతం పాపం శిష్య పాపం గురురు వ్రజే అంటే శిష్యులు చేసిన పాపం గురువు కంటుతుంది భార్య చేసిన పాపం భర్త కంటుతుంది అలాగనే రాజు చేసిన పాపం పురోహితుడు కంటుతుంది ఆ రాజ్యంలో వాళ్ళందరూ చేసిన పాపం వచ్చా రాజు కంటుతుంది అన్నారు ఈ రాజ్యంలో ఎంతో మంది పాపం చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు నువ్వే నీ పాండిత్య గర్వంతో బానిసల కింద చేసుకుని హింస పెట్టావు కదా నువ్వే చేసావు పాపం ఈ పాపం అంతా రాజుకి చెందుతుంది అని శాస్త్రంలో చెప్పారు కాబట్టి మీ రాజు ఎలా పుణ్యాత్ముడు అవుతాడు అంటారు అదిరిపోయి మరి రాణి గారు పతివ్రత కాదని నిరూపించి చూద్దాం అంటారు ఇది చాలా సెన్సిటివ్ కదా ఆయన చిరునవ్వు నవ్వి ఏమీ లేదు పెళ్లి మంత్రాల్లో ఒక మాట ఉంది కదా సోమ ప్రథమో గంధర్వోత్తర తృతీయజ్ఞిస్తేపతి తురీయప్తే మనుష్య చౌ అని ఒక మంత్రం ఉంది పెళ్లి మంత్రాల్లో అంటే చంద్రుడు నీ మొదటి భర్త గంధర్వుడు నీ రెండో భర్త అగ్ని నిన్ను మూడో భర్త ఇప్పుడు నిన్ను ఈ వరుడికి ఇస్తున్నాము అని ఉంటుంది అది చెప్పి ఈవిడికి వివాహం ముందే ముగ్గురు భర్తలు ఉన్నారు కదా అంటే ఇంక ఈవిడ పతివ్రత ఎలా అవుతుంది అంటే ఇది మీకు కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ గా అనిపిస్తుంది దీన్ని పుచ్చుకుని బయట కొంతమంది వేద మంత్రాల గురించి నోటుకు వచ్చినట్టు వాగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ అసలు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం నిజంగా శాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకుని మన పెళ్లి మంత్రాల్లో ఉన్న గొప్పతనం తెలుసుకుంటే ఎవడు రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకోడు అసలు మండపంలోనే శాస్త్రోక్తంగా మంత్రాలతో పెళ్లి చేసుకుంటారు దీంట్లో కూడా అంత అర్థం ఉంది ఎప్పుడైనా మన పెళ్లి మంత్రాల గురించి మాత్రమే ఒక వీడియో చేసుకుని అందులో చెప్పుకుందాం చాలా అద్భుతమైన మంత్రం ఇది అప్పుడు రాజుగారు ఆహా నువ్వు చాలా గొప్పవాడు వెయ్యా అని చెప్తే కోలాహలుడు కూడా కాళ్ళ మీద పడిపోయి సరే అయితే పట్టాభిషేకం చేసేయండి అంటారు చేసేస్తారు ఈయనకి అంతా బాగానే ఉంది అప్పుడే యవ్వనంలో కడుగు పెడుతున్నారు కదా మెల్లిగా సుఖాలు అలవాటయ్యి ఇంకా జూదం ఆడడం మొదలు పెడతారు తర్వాత కొంతకాలానికి మధుసేవనం మొదలవుతుంది ఇంకా యవ్వనంలోకి వచ్చేసరికి స్త్రీలోలత్వం ఇంకంతే అందమైన ఆడపిల్ల కనిపించింది అంటే ఖచ్చితంగా తన సొంతం చేసేసుకోవాలంతే ఇంకా కొన్నాళ్ళు పోయేసరికి ధన వ్యామోహం పట్టుకుంటుంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ వ్యసనాలకి డబ్బులన్నీ ఖర్చు అయిపోతాయి కదా దాంతో ఇంకా ధనం కావాలి ఇంకా ధనం కావాలని చెప్పి ఆ వ్యామోహంలో పడిపోతారు చూడండి అలాగ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు దశాబ్దాల పాటు ఆయన జీవితం వెళ్ళిపోతుంది చాలా పెద్ద ఆయన అయిపోతారు కూడా చూడండి ఒక్కసారి వాళ్ళ తాతగారు ఏం చెప్పారు నాథముని నా మనవడి ద్వారా వైష్ణవ సాంప్రదాయం వ్యాప్తిలోకి రావాలి అలాగే భవిష్యత్ ఆచార్యుణ్ణి నా మనవడు కనిపెట్టి ఈ సాంప్రదాయాన్ని భవిష్యత్ ఆచార్యుడి చేతిలో పెట్టాలి అని చెప్పారు కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఇలా తయారైంది వాళ్ళ తాతగారికి శిష్యులు ఉంటారు మనక్కాళ్ నంబి అని ఆయన్నే శ్రీరామ మిశ్రుడు అని పిలుస్తారు అలాంటి వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ తాతగారి శిష్యులు చాలా మంది ఎలాగైనా ఇన్ని కలిసి మార్చాలి అనుకుంటారు కానీ ఏం చేస్తాడు ఒక అంతఃపురంలోకి వెళ్ళిపోయి అందులో ఉండిపోయి ఎవరు రావడానికి వీల్లేదు తనకి చుట్టుపక్కల ఉన్న వేష్యాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ప్రవేశం ఇంకెవ్వరు లోపలికి రావడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి కట్టుదిట్టం చేసేస్తాడు వీళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు ప్రయత్నించినా కుదరదనమాట అప్పుడు రామమిశ్రులు బాధపడి అయ్యో నా జీవితం కూడా ఇంక వెళ్ళిపోతోంది ఆ గురువు కల మాటిచ్చాం కదా ఈ భవిష్యత్ ఆచార్యుణ్ణి ఈయనకి ఇస్తామని మరి ఎలాగ ఈయన్ని దొంగదీయడం అని నాదముని ప్రార్థిస్తారు ప్రార్థిస్తే అప్పుడు ఒక ఉపాయం వస్తుంది అనమాట వచ్చి సరే అని చెప్పి ఆ రాజమందిరానికి వెళ్ళి ఆ వంట ఆయనకి తూతువరై కీళయ్య అని ఒక ఆకు ఉంటుంది అలర్క పత్రం అంటాం మనం ఆ ఆకు ఇచ్చి ఇది వండి మీ రాజుగారికి పెట్టు అంటాడు అనేసరికి సరే అని చెప్పి అతను వండి రాజుగారికి పెడితే ఆ రోజు ఆయన పచ్చడి తిని బా ఎంత అద్భుతంగా ఉంది ఇది రేపు కూడా ఇదే వండు అంటారు అనేసరికి సరే అనుకుంటే రేపు కూడా ఈయన తీసుకెళ్లి శ్రీరామ మిశ్రుడిస్తాడు అలాగా నెల రోజులు పాటిస్తాడు ఇంతకీ ఆ ఆకు తింటే ఏమవుతుంది అంటే మనస్సు వైరాగ్యం వైపుకి వెళ్తుంది మెల్లిగా అని కోరికలు తగ్గనమాట అలా నెల రోజులు ఇచ్చేసరికి రాజుగారు రోజు మహాప్రీతితో తింటూ ఉంటారు ఈ వంటలు ఆయన వచ్చి ఫీడ్బ్యాక్ చెప్తూ ఉంటాడు అబ్బా రాజుగారికి తెగనచ్చేసింది ఇది అని చివరికి ఏమవుతుంది నెల రోజులు అయ్యాక ఈయన ఇవ్వడం మానేస్తారు పక్క రోజు వంటలో ఉండదు 
రాజు గారు వంటలైన పిలిచి ఏది నా కూర ఏది అని అడుగుతారు అడిగితే ఈరోజు ఆకు తేలేదండి ఆయన అంటారు అయ్యో అవునా అయితే రేపు ఖచ్చితంగా వండు పక్క రోజు మళ్ళీ ఉండదు నా అంతా రాజు గిలగిల్లాడిపోయి ఏది నాకు రోజు పెడుతున్న పదార్థం ఏది ఆయన తీసు ఇచ్చిన ఆయన్ని తీసుకుని రా ముందు అని చెప్తారు అనేసరికి అప్పుడు రామమిశ్రుణ్ణి రాజుగారు ఆస్థానానికి తెస్తారు చూస్తే ఆయన మహా తేజస్సుతో వెలిగిపోతూ ఉంటారు త్రిపుండాలతోనూ రాజుగారు చూసి మీరు రోజు ఒక ఆకు తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నారట కదా చాలా మధురంగా ఉంది అది నాకు చాలా నచ్చింది రెండు రోజుల నుంచి తేవట్లేదు నాకు తినాలి నా నాలిక ఉవ్విళ్ళు ఊరిపోతుంది వెళ్ళి అది పట్టరండి మీకు ఎంత డబ్బు కావాలన్నా సరే ఇస్తాను అంటారు ఆయన చిరునవ్వు నవ్వి రాజా మీరు నాకు డబ్బు ఇవ్వడం కాదు మీ పూర్వీకులు ఒక చోట ఒక పెద్ద నిధిని దాచిపెట్టారు ఆ నిధి మీకు అందజేద్దామని ప్రయత్నిస్తుంటే నేను నాకు కుదరతలేదు ఇన్నాళ్ళ కుదిరింది మీకు కావాలా చెప్పండి అంటాడు అయ్యి బాబు ఎంత పెద్ద నిధ మా పూర్వీకులు దాచారా ఎక్కడ దాచారు నా రాజ్యంలోనే ఉందా నాకు తెలియకపోవడం ఏంటి అంటారు అనేసరికి అప్పుడు ఆయన అంటారు ఇక్కడి నుంచి దూరంగా నది మధ్యలో ఒక ద్వీపం ఉంది ఆ ద్వీపంలో ఉంది ఆ నిధి దానికి చుట్టూ ఒక పెద్ద సర్పం చుట్టుకుని ఉంటుంది అక్కడుంది అలాగే అక్కడ శంఖనిధి పద్మనిధి లాంటి గుర్తులు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఎవరు గమనించరా ద్వీపానికి వెళ్ళి పదండి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను అంటారు అనేసరికి సరే అయితే పదం చెప్పి రాజుగారు ఆయనతో పాటు బయలుదేరి వెళ్తారు వెళ్తే అప్పుడు కావేరీ నదిలో ప్రయాణం చేయించి అక్కడ ద్వీపానికి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ రంగ విమానంలో కొలు ఉన్న రంగనాథ స్వామిని చూపిస్తారు అంతే ఈయనకి కళ్ళమట్ నీళ్లు వచ్చేసి యామునాచార్యుల వారికి అక్కడ సాష్టాంగ పడిపోతారనమాట అంటే ఈయన జీవలక్షణం ఏంటి పుట్టింది నాథముని అలాగే ఈయన కూడా అవతార పురుషుల మధ్యలో ఇలాంటి వ్యసనాల వల్ల పక్కదారి పెట్టారు నా అంతో ఇంక అక్కడ పడిపోయి నాకు రాజ్యం వద్దు ఏమొద్దు నాకు రంగనాథ స్వామి పాదసేవ చాలు అని చెప్పి దాసానుదాసులైపోతారు అసలు ఆముక్త మాల్యదులో కృష్ణదేవరాయల వారు ఈ సందర్భంలో ఒక పద్యం రాస్తారు స్ఫటల మనుల్గ్రాల శాంతమై శ్వేతమై అని అసలు ఆ పద్యం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది అంటే స్లాష్ అనమాట ఒక వైపు నుంచి చదివితే ఆ పద్యం మొత్తం మనకి ఒక నిధి అని ఒక మీనింగ్ వస్తుంది ఇంకొక యాంగిల్ లోంచి చదివితే రంగనాథ స్వామి అనే అర్థం వస్తుంది అలా రెండు అర్థాలు వచ్చేలాగా అద్భుతమైన పద్యం రాశారు రాయల వారు సరే అప్పుడు ఆయన ఇంకా రాజ్యం అవన్నీ వదిలేసి సన్యాస దీక్ష స్వీకరించి వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని వృద్ధి పరచడానికి ప్రయత్నిస్తారు కానీ అప్పటికే ఆయన వయస్సు దాదాపు అయిపోతుంది అనమాట అయిపోయి అయ్యో ఇంకా నా తర్వాత ఎవరు తీసుకుంటారు ఈసారి బలమైన మనిషి ఒకళ్ళు రావాలి ప్రభంజనంగా రావాలి అప్పటికే మహమ్మదీయ దాడులు అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే పాషండ మతాల నుంచి సనాతన ధర్మానికి దెబ్బ తగులుతూ ఉంటుంది ఈసారి వచ్చే ఆయన నిలబెట్టాలి సనాతన ధర్మాన్ని అలాంటి మనిషి ఎక్కడ దొరుకుతాడు అని చూస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఆ భవిష్యత్ ఆచార్య విగ్రహం గురించి తెలుస్తుంది తెలిసి ఓహో ఈ విగ్రహంలో ఉన్న ఆయన్ని వెతికి పట్టరండి అని చెప్తారు అప్పుడే వెళ్ళి రామానుజుల వారిని వెతికి పట్టుకొస్తారు ఆ భవిష్యత్ ఆచార్య విగ్రహం రామానుజుల వారిదే రామానుజుల వారు పుట్టేందుకు ఒక నాలుగు వేల సంవత్సరాల ముందే ఆయన విగ్రహం సృష్టింపబడిపోయింది అప్పుడే అంటే చూడండి ఆయన ఎంత గొప్ప అవతారం అని కానీ చివరికి ఏమవుతుంది రామానుజుల వారు వచ్చేసరికి యామునాచార్యుల వారు శరీరం వదిలేస్తారు కానీ వదులుతూ ఏం చేస్తారంటే ఇలా మూడు వేళ్ళు తెరిచి ఇక్కడ పెట్టుకుని దేహం వదిలేస్తారు అప్పుడు రామానుజుల వారు ఆ మూడు వేళ్ళని పట్టి తనకి దిశానిర్దేశం ఎలా చేసుకున్నారు ఇవన్నీ మీకు రామానుజుల వారి చరిత్రలో చెప్పాను కదా అది యామునాచార్యుల వారి గొప్పతనం ఇలాంటి చరిత్రలు మనకి సామాన్యంగా పుస్తకాల్లో దొరకవు ఇంకా కొంతకాలం అయితే లుప్తం అయిపోతాయి కూడా అందుకే మనకి మన పిల్లలకి తెలియాలి అనే తపనతోనే ఈ వీడియోలు చేస్తున్నాం తప్పకుండా మీ పిల్లలందరికీ ఈ చరిత్రల గురించి మన మహనీయుల గురించి చెప్పండి శ్రీమాత్రయ్య నమ